Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor Zezinho, obrigado pelo carinho, pela porta aberta. Micaías, Miqueias, servos do Deus vivo, obrigado, viu? Por ter nos tratado com muito carinho e desvelo. Meu amigo, obreiro, pregador da palavra, Davi Rodrigues, obrigado pela sua amizade, meu amigo. Que Jesus te abençoe sempre. Pastor Josiel, foi um prazer conhecer o Senhor e hoje revê-lo. Obrigado pela cooperação. Eu esqueci o nome do Senhor, mas não esqueci o Senhor. Pastor Diógenes, profeta de Deus para nossas vidas. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, nós precisamos das intercessões de vocês. Josué capítulo 1, quero falar com vocês, subordinado ao tema, a totalidade de Deus. Capítulo 1, versículo de número 2. Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e Todo este povo, diga todo este povo. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Por favor, diga todo lugar. Versículo de número 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Vamos lá. Versículo de número 7. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Toda a lei. Vamos lá. Só mais uma vez. Muito obrigado. Ah... Uh... Queridos, nós temos materiais. Eu gostaria de apresentar para vocês. A minha esposa tem o seu CD, incluso playback. Essa canção foi regravada, outras canções nesse perfil. Dez reais, incluso playback. Eu tenho DVDs de mensagens, eu tenho um tema. O Juízo Final... Tenho outro tema, não remova os marcos antigos. Eu tenho outro tema, não comemore. Às vezes comemoramos certas coisas que não são coisas certas. Resgatando a presença. E uma mensagem direcionada a jovens e adolescentes, a bênção de estar solteiro. Compra para tua filha, para teu filho, teu sobrinho, teu neto. Bom, cada CD é 10, cada DVD também é 10. E eu tenho livros da minha autoria, eu tenho uma coleção baseada no livro dos Salmos, intitulada Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São três volumes de 50. O preto são salmos comentados e explicados do 1 ao 50 com tema, introdução, esboço e conclusão para você pregar. O branco, 51 ao 100. O cinza, do 101 ao 150. Ao todo, são 150 mensagens. Você vai entender ou lembrar ou aprender quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem escreveu. 
cada livro é 15, mas se você levar os três, fica por 40. Cada livro é 15, levando os três, 40. E tem também, último livro que eu escrevi, Segredos da Liderança de Paulo. Se você exerce qualquer tipo de liderança na obra do Senhor. 15 reais, mas se você levar junto com os três, os quatro livros ficam por 50 reais. Queridos, eu estive pensando sobre esse culto memorável. Eu tenho plena certeza que Deus quer marcar nossas vidas porque Ele marcou essa noite para isso. Josué é um exemplo de obreiro. O obreiro de Deus é um aluno que nunca se forma. A cada dia que passa, estamos crescendo em Deus. Josué surge quando o povo de Deus está no deserto e Moisés diz assim, escolhe-nos homens que pelejem contra os amalequitas. Interessante que Moisés diz, escolhe-nos. Moisés dá a Josué a incumbência de escolher homens, mas Moisés diz, é para nós, não é só para você. Eu te dou autoridade para você escolher homens que estejam debaixo da minha autoridade, assim como você. E você não pode esquecer que quando saíram do Egito não eram homens guerreiros, eram escravos. Só que a ordem de Moisés a Josué é, vai e escolhe homens para guerrear. A missão de Josué é achar guerreiros entre escravos. Essa é a missão do líder que Deus estabelece. Essa é a missão da igreja que tem a chamada para influenciar. Descobrir guerreiros entre escravos. Descobrir força na fraqueza. Descobrir luxo no lixo. Descobrir sonhos na alma daqueles que desacreditam em si mesmos. E Josué disse, olha, vocês agora vão ter que guerrear, vocês agora vão ter que lutar. E Josué descobriu guerreiros entre escravos. Em Números capítulo 13, Moisés vai enviar 12 homens, quantos homens? Para espiar a terra prometida. E nesse tempo ainda, o nome de Josué não é Josué. No capítulo 13 do livro de Números, a Bíblia Sagrada diz que Moisés chama Oséias. E diz, Oséias, você é chefe da tribo de Efraim. Você será enviado juntamente com Caleb e mais dez. Para espiar a terra e nos trazer notícia da terra que Deus prometeu que nos daria. E graças a Deus que naquele dia, antes que Oséias fosse enviado, Moisés muda o nome dele de Oséias para Josué, porque Oséias significa ele salva, ou ele salvou. Josué significa o Senhor é a salvação, o Senhor salva, e realmente Josué com Caleb foi o salvador de Moisés, no meio dos murmuradores. Porque todos voltaram e a maioria, perdão, voltaram dizendo, nós não vamos conseguir, não tem jeito. Os homens são ferozes, são gigantes e aos olhos deles somos simplesmente gafanhotos. E Josué disse, não, 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 não. ao contrário. Nós não seremos esmagados como gafanhotos diante deles. Josué disse o contrário, eles são como pães. E nós vamos esmagá-los, esmigalhá-los. E vamos tomar posse daquela terra. Eles pararam de olhar para Moisés, Josué, Caleb e Arão. Olharam para o povo e começaram a falar mal da liderança. Porque tem pregador e está na moda. Você está pregando e não flui, bate no pastor que o povo dá glória. 
Ou então vamos falar mal de pastor que a maioria concorda. Então eles olham para o povo e diz: não confiem. É impossível assumirmos, tomarmos posse dessa terra. E o povo quis apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Mas Josué e Caleb atravessaram na frente da liderança e disseram, nós vamos avançar, não façam isso. Foi necessário a nuvem do Senhor descer para defender a liderança. Mas perceba, por favor, que Josué está falando a verdade. Eu vou perguntar para quem lê Bíblia. Josué está mentindo? A terra era deles ou não era? Ia conquistar ou não ia? Ele tem verdade na sua palavra. Mas ele não tem influência. Porque ele diz, nós vamos vencer. E perceba que a mensagem é de colocar o povo para cima. Nós vamos vencer. Nós vamos conquistar. Mas ele não tem influência. Ele não tinha o coração dos liderados. E Deus viu isso. Mas no capítulo de número 27, do livro de Números, Deus disse a Moisés, levanta, sobe o monte, porque você vai morrer. Você vai enxergar a terra, mas você não vai entrar na terra. E enquanto Moisés vai subindo o monte para morrer, ele disse, ó oh, Senhor Deus de toda a carne, Deus dos Espíritos da terra, permita-me fazer-te um pedido. E Deus disse, faça o pedido, Moisés. Números 27 a partir do 15. E Josué disse, Senhor, coloca um homem sobre esse povo. Coloca um homem que saia na frente deles e que entre na frente deles. Isso é lindo. Porque Moisés está orando no coração de Moisés, ele está falando de Josué. Mas ele sabe que ele não manda em Deus. Ele não determina. Porque crente não determina, quem determina é Deus, crente ora e Deus responde. Então Moisés diz, ó oh, Senhor, coloca um homem sobre esse povo. Mas Deus sabe que no coração dele é Josué. Coloca um homem, homem, seu macho, um homem sobre esse povo. E saia diante deles e entre. Irmão, irmão, nós oramos muito, Senhor, nos dá sabedoria para entrar. Senhor, abre a porta para a gente entrar. Senhor, guarda a minha entrada. Só que Moisés olha o contrário. Senhor, esse homem tem que saber sair primeiro. E saber entrar na frente do povo. Aos olhos do povo. Não ser mascarado. Não ter vergonha de que ninguém o observe. Que ele saia e entre diante do povo. Por que, que Moisés ora dizendo ao Senhor que ele saiba sair e que ele saiba entrar? Porque muitas portas novas que você vai entrar vai depender de como você saiu da antiga. Que saia, que entre diante desse povo. Para que essa congregação não seja como ovelhas que não tem pastor. Sabe o que, é que Moisés está dizendo? Senhor, levanta um homem para liderar esse povo, para trabalhar com esse povo, que tenha o coração de pastor. Pastor Zezinho, o cabra está morrendo. O cabra está na beira da morte, mas ele não pede por si, ele ora por outro. Quando ele acabou de dizer que esse povo não seja um povo como rebanho que não tem pastor, Aí Deus disse no versículo 18, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. É agora que o negócio muda, porque, olha o versículo 19, apresenta-o perante Eliasar, e perante toda a congregação. 
Josué falou lá atrás e não lhe deram crédito. Josué falou lá atrás e quiseram apedrejá-lo. Por quê? Porque ele não tinha autoridade e só tem autoridade quem é autorizado. Autoriza ele. Eu vou repetir, só tem autoridade quem é autorizado. Coloca a mão. Apresenta-o perante a congregação. Coloca a tua mão sobre ele. Transfere a autoridade. Mostre ao povo que ele está debaixo da sua bênção. Só que Deus disse, apresenta-o ao lado de Eliasar. Eliasar, sacerdote. Josué, guerreiro. Eliasar, estola. Josué, espada. Eliasar, tenda. Josué, campo de batalha. Deus disse, não deixa só com Josué não. Coloca o equilíbrio aí, perto dele. Por favor. Obrigado, já está cheio. Isso é lindo, é lindo. Deus poderia dizer, coloca só Josué para liderar. Uh -uh. Coloca Josué e Eliasar. No livro de Deuteronômio, Deus disse assim, Josué vai liderar com Eliasar, com o sacerdote. Em Josué capítulo 13, quando ele vai dividir o um pedaço de terra para cada tribo, Deus disse, cadê Eliasar? Está aqui, Senhor, chama ele. Quando vai lançar sorte, Deus disse, cadê Eliasar? Coloca aqui, do teu lado. É, por quê? Porque tem obreiro que é muito guerreiro. Tem obreiro que é só batalha, que é só guerra, mas não é nada de oração. Tem crente que é só Josué, eu vou para cima, eu encaro, eu faço, mas não ora nada. E tem crente que é só Eliasar, tudo é oração. Ele só ora, ela só ora, Deus sabe. Deus faz, tudo é, Deus sabe o que faz. Quando você diz, Deus sabe o que faz, mas você não faz nada, tu estás provando que Deus é onisciente, mas que você é negligente. Porque todo mundo sabe que Deus sabe o que faz, agora o que o povo quer saber é o que você faz. O que você é capaz de fazer. Deus disse, Eliasar e Josué, é o equilíbrio. Josué é o cabra da guerra, da atitude. Josué quer arrancar a cabeça, quer meter a espada no bucho, quer, quer dividir e vai matar. Ele azar de calma aí, meu filho, bora pensar mais um pouquinho, bora orar mais um pouquinho. Você ainda não entendeu? Deus vai afastar certas pessoas que não são pessoas certas da sua vida e vai colocar quem te ajuda a crescer no seu caminho. Aleluia! Eu não vou pedir para tu dar glória a Deus, porque eu estou pregando Bíblia, mas Deus me manda dizer algo aqui. Quando o diabo quer te derrubar, ele coloca alguém no teu caminho. Mas quando Deus quer te levantar, ele também coloca alguém no teu caminho. Deus vai colocar alguém para te ajudar. Já está provado, é Josué o sucessor juntamente com Eliasar, Moisés se foi. O povo está chorando. Capítulo 1 de Josué. O Senhor apareceu a Josué e disse, Moisés já morreu. Ele é meu servo, mas já foi, agora é tu. Levanta tu e todo esse povo. Todo o povo. Todo. Olha a totalidade de Deus. Levanta tu e todo este povo e atravessa esse Jordão. Segundo a totalidade de Deus, versículo 3, todo lugar. Que pisar planta do vosso pé, eu vou dar para vocês. A Assembleia de Deus tem essa promessa, irmão. Tem. A gente que roda muito, cada lugar. Tu, tem, tá, tem lá, Correio, Assembleia de Deus, Correio, Assembleia de Deus, uma plaquinha da Coca-Cola. Preste atenção 
a totalidade de Deus. Primeiro, você e todo esse povo. Segundo, todo lugar eu darei. Terceiro, eu estarei com você todos os dias. Se Josué fosse um crente empolgado, amém, Senhor. Obrigado, Deus disse, não, não acabei. Agora é a última totalidade. Guarde toda a minha lei. É, porque, porque a gente gosta do todo o povo, tu e todo o povo. A gente até gosta do todo lugar é vosso. A gente até gosta do tô contigo todo dia. Agora, guardar tudo... Se é para ser crente pela metade, então desvia. Presta não, serve não. Entregai o vosso corpo, é tudo. Não, mas eu faço a campanha do homem envelope. Deus não quer teu envelope. Deus não quer teu carro. Deus não quer teu dinheiro. Deus quer você. Se você for dele, tudo que é teu é dele. Ele quer você. Ele é o Deus da totalidade. Quando Deus diz, rapaz, você e todo esse povo é a primeira totalidade de Deus. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Você não tem que crescer sozinho. Tu quer crescer sozinho? Tu vai arrebentar mesmo, vou, vou arrebentar. Vai. Tu não presta para ser crente, não. Porque a Bíblia diz que a gente é corpo. E corpo é formado por membros que necessitam um dos outros. Evangelho é eu precisando de tudo, precisando de mim, nós precisando um do outro, a igreja totalmente precisando de Cristo. Josué, você é guerreiro, sou mesmo, senhor. Josué, você é bom de espada, sou. Na espada eu sou o cara. Josué, tu tens a intenção de Moisés, tenho, senhor. Josué, tu tens o espírito, tenho, senhor. Mas não é só você que vai atravessar o Jordão, é você e todo o povo. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas vai entender. Segundo Timóteo 4,8, Paulo disse assim. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Eu já, sou, já estou sendo entregue por libação. Desde já, a coroa da justiça me está guardada. O qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Gente, a coroa não é só para mim, é para todos que amam a vinda do Senhor. Para de ficar dizendo, pastor prega, pastor ensina, pastor ora. Pastor jejua, e tu? Ah, eu, 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 eu sou crente de banco, então procura uma praça pública e vai congregar lá. Porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós o ministério da reconciliação. Você é representante de Deus na terra. Você e todo esse povo. É aí, irmão, que eu não entendo os desigrejados. Eles não gostam que chama eles de desigrejados. É não institucionalizados. Querem ser chiques. Aí fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de ministério. Mas na casa dele ele abre um negocinho lá. Monta um grupinho lá. Espera aí. Sabe o que é que dizem? Sabe o que é a maior pregação deles? Eu sou igreja. Eu, eu individualmente. Onde eu estiver, eu sou igreja. Me prova na Bíblia Deus chamando alguém de igreja na individualidade. 
Deus não nos chama de igreja na individualidade. Somos igreja na coletividade. Quando congregamos, somos igreja reunidos separadamente, individualmente. Tu é membro em comunhão com o corpo de Cristo. Aí tu é igreja. Você e todo esse povo, essa é a totalidade de Deus. Eu gosto de Hebreus, capítulo 12. Se colocar primeiro aí para mim, eu agradeço. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Olha, olha que negócio lindo é isso aqui. Hebreus, capítulo 12, não, não. Hebreus capítulo, deixa eu achar na minha aqui, coloca 13, 11, vai, continua esse 11 aí. Eu achei esse versículo aqui agora, sabe quando você lê um negócio, parece que você leu pela primeira vez, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, continua, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para quê? Para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Pera, pera. Eu tenho que levantar minha mão cansada, pastor? É, tem que levantar. A Bíblia está dizendo. Eu tenho que firmar meu joelho tremente? É. Para quê? Para eu ser forte? Não. Para eu me destacar? Não. Para eu ser o cara? Não. Para quê? Para aquele que está manquejando não se desvie inteiramente. Tu tem que ser mais forte para alguém ser sarado. Você ainda não entendeu. Orgulhoso tem dificuldade de entender, mas vocês estão pegando, né? Você tem que ser mais forte para quê? Para sarar alguém. Deus não vai te levantar para você ficar de pé. Deus vai te levantar para levantar quem está caído. Deus vai te abençoar para abençoar outros. Josué, levanta. Estou de pé, Senhor. Chama o povo para atravessar o Jordão contigo. Olha como Deus é lindo. É aquilo que falamos ontem, pastor. Deus nos escolhe para nos importarmos com o outro. Irmão, quando tu ora, Senhor, eu, eu preciso. Senhor, tu fizeste a promessa a mim. Senhor, minha casa. Senhor, meu carro. Senhor, meu sonho. Irmão, pera um pouquinho. Lucas capítulo 11. Um discípulo chegou para Jesus, tendo Jesus acabado de orar. E ele disse assim, Senhor, quantos discípulos procuraram Jesus? Um. Senhor, ensina-nos a orar. Pera, 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 pera. Esse aqui não é Pedro. Porque se fosse Pedro, Senhor, tá nós dois aqui, quem sozinho no cantinho, me ensina a orar. Olha o pedido desse discípulo. Senhor, ensina-nos. O cabra quer aprender a orar. O cabra está querendo aprender a orar, já está intercedendo pelos outros. Irmão, pensa mais no outro. Ajude alguém. Quem sabe tem alguém aqui dizendo, eu investi tanto e não investiram em mim. Eu estendi as mãos para tantos e não estenderam as mãos para mim. Assim te diz Deus, me deixa te usar para alguém, que eu vou usar alguns para abençoar você. Continua. Não permita que a ingratidão dos que te cercam te pare. Continue acreditando em outros. É você e mais alguém. Você não tem dom para si mesma. Você não tem dom para si mesmo. O diabo disse a Jesus, transforma a pedra em pão. Jesus estava com fome, mas não transformou. Porque Jesus não tinha dom para si mesmo. Mas quando a multidão sentiu fome, Jesus multiplicou tudo. Por quê? Porque Jesus não veio cumprir ministério para si. Ele veio cumprir ministério para servir a outros. Judas escreveu que aqueles que apacentam a si mesmos e bajulam as pessoas por interesse, é porque não tem o Espírito Santo. 
Em segundo lugar, a segunda totalidade de Deus, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele disse, tu vistes, olha só, todo lugar, diga isso mais uma vez, todo lugar, é a promessa de Deus para a igreja. E isso vai se cumprir na totalidade no reino de Cristo nessa terra. Olha o que, é que Daniel disse. Tu vistes uma estátua. A cabeça era de ouro. Babilônia. Os peitos, o peito e os braços de prata, medos e peças. Duas nações. O ventre de bronze. Grécia. O reinado de Alexandre o Grande. E os as pernas e os pés de ferro e barro. Roma. E Nabucodonosor está assustado, dizendo, é verdade. Foi desse jeito que eu sonhei. Aí Daniel disse, calma, eu não acabei. Só que ele Bíblia vai reagir agora. Daniel disse, mas você também viu uma grande rocha que descia do céu. E Daniel concluiu, e Daniel disse, só que essa rocha não desceu com mãos humanas. Não teve mão humana para ajudar essa rocha a descer, não. A rocha desceu, e Nabucodonosor está tremendo. É verdade, é verdade. Daniel disse, calma, segura. Eu já estou contando o um sonho, estou dando a interpretação, mas eu não acabei. Daniel disse, tu viu que a rocha começou a quebrar a estátua pelos pés... A rocha foi subindo, subindo e quebrando a, 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 a estátua, quebrou o ventre, quebrou o peito, quebrou a cabeça. Foi verdade, foi verdade. Calma, rei. É agora que é mais importante. Mas a rocha cresceu, 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 cresceu e encheu toda a terra. Onde havia espaço, a rocha encheu a terra. Daniel, o que é isso, Daniel? Essa rocha enchendo toda a terra. Daniel disse, é que teu reino é grande, mas virá um reino maior que o teu. Só que depois virá um reino maior que o segundo reino maior que o teu. Só que virá um reino maior que o terceiro reino, que é maior que o teu. Virá o quarto reino, que, que vai ser a perfeição de todos os reinos. Mas essa rocha é o reino que nunca terá fim. E que vai encher toda a terra. Que vai dominar toda a terra. Todo lugar. Em terceiro lugar, a totalidade de Deus para a igreja que avança, para a liderança que avança, para a igreja do centenário. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias. Eu vou estar com você todos os dias. Quando Jesus os ordena a pregar, ele disse aos discípulos missionários, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 1 Reis 19, 3, a Bíblia, 1 Reis 9, 3, o Senhor disse, meus olhos, meus ouvidos estarão fixos nessa casa, todos os dias. Segundo o rei de 12, 2, a Bíblia diz, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que foi instruído pela palavra. João disse que diante do trono há sete tochas de fogo, porque crente precisa do fogo do Espírito todos os dias. Querida de Deus... Querido de Deus, há dias que Deus se cala, há dias que Deus silencia, mas a Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 39, que era perceptível que Deus era com José. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que Deus era com José, é a presença de todos os dias. Agora, a quarta totalidade de Deus, quando Deus diz a Josué, tudo que está escrito na minha lei, se esforça para guardar. Agora, perceba os detalhes que o nosso Deus dá, versículo de número 7, tenhas bom ânimo de fazer o que está escrito. 
palavra de Deus nas obras, versículo de número 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, palavra de Deus na boca, versículo de 8 ainda, ao 9, medita, em tudo que está escrito, palavra na mente, toda a palavra, irmãos, o que a nossa geração precisa é das escrituras sagradas sendo pregada, o que os nossos obreiros precisam é ter intimidade com a palavra, um filho olhou para um pai e perguntou, pai, o que é esse livro preto na instante? O pai querendo ser espiritual disse, é o livro de Deus. E o filho perguntou, então por que a gente não devolve se a gente não usa ele? Queridos, a intimidade com a palavra está sendo escassa. Mas por que que o Senhor disse a Josué toda a palavra do livro dessa lei, querido de Gênesis a Apocalipse, nós temos lições de Deus para nossas vidas, alguns irmãos, quando a gente prega naqueles cultos chamados campanhas, aí sempre tem alguém que Deus usa na revelação, na profecia, aí sempre tem a fila para a gente orar, aí quando eu vou orar, a minha fila tem 10, a do irmão tem 100, por quê, meu Deus? É porque a maioria está dizendo, cadê a revelação? Cadê a profecia? A igreja sabe que a maior revelação e profecia está na palavra. Querido de Deus, o meu coração aperta. Esses dias, eu, 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 eu não costumo assistir mensagem minha no YouTube, eu deixo a Luana assistir e fazer as correções para mim. Aí eu disse, rapaz, alguém, alguém cortou um pedaço da minha mensagem de de 2017, quando eu digo que pregador tem que pregar teologia, que crente tem que estudar Bíblia, porque teologia é estudo sobre a pessoa de Deus. E eu disse, meu Deus, eu vou olhar os comentários. Irmão, teve uma irmã que comentou assim lá embaixo, pastor Zezinho, esse pregador está cheio de diabo, porque quem usa teologia para pregar é Satanás. O diabo usou teologia para tentar Jesus no deserto. Crentes são crentes que na igreja querem o um movimento, que o um show gospel eles pagam para entrar. Mas não valoriza uma escola dominical, não valoriza o culto de doutrina. Uma geração que quando acorda, a primeira pergunta é, cadê meu celular? Mas não se tem intimidade com a palavra. Alguns até dizem assim, eu vou ler a Bíblia toda. Aí quando chega na genealogia, ai cansa de ler Bíblia nesses nomes. É porque teu nome não está lá, se estivesse lá tu ia ler todo dia. Toda a palavra, toda a lei, disse o Senhor a Josué. Paulo disse, eu vos preguei todo o desígnio de Deus. Eu vos preguei toda a palavra de Deus. Não podemos isolar textos, não podemos selecionar mensagens. O que mais essa geração precisa é de toda a palavra de Deus pregada. De Gênesis a Apocalipse, eu fiz uma anotação aqui na tribuna, quem gosta da palavra vai amar isso aqui. Você diz assim, eu vou ler a Bíblia, mas deixa eu escolher qual livro que eu vou estudar, qual livro que eu vou meditar. Não querido, a totalidade de Deus é toda a lei. É todas as escrituras e cada parte desse livro sagrado. Alguém disse que é um mapa que te leva até Jesus. Cada página desse livro sagrado, vou repetir, é um mapa 
que te leva até Jesus. Em Gênesis, ele é o Deus que dá existência ao que não existe. No Êxodo, ele é o Deus protetor pelo sangue. Ele é vítico, ele é o Deus que ordena o culto. Em Números, ele é o Deus da organização. Em Deuteronômio, ele é o Deus que não se cansa de repetir sua palavra. Em Josué, ele é o Deus que nos leva a nossa herança. Em Juízes, ele é o maior libertador. Ruth, ele é o Deus que libera a graça para a família que não merece. Samuel, reis, crônicas, ele é o rei por excelência. Esdras, Neemias, ele é o Deus do altar da adoração e da reconstrução dos muros. Esté, ele é o Deus que trabalha em oculto, em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que são os livros poéticos. Ele é a palavra da sabedoria. Cantares, ele é o noivo da igreja. Profetas maiores, ele é o profeta maior. Profeta menor, profetas menores, ele é o profeta humilde. Nos evangelhos, ele é o Cristo que morreu e ressuscitou. Nas cartas de Paulo, ele é o cabeça da igreja. Nas cartas de Pedro, Tiago e João, ele é o Cristo que voltará. E no Apocalipse é o rei dos reis e senhor dos senhores. Toda a escritura sagrada, quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia e dá glória para o Deus da palavra. Aleluia! Medita na minha palavra dia e de noite. Precisamos voltar a ler Bíblia. Para de ler jornal, para de ficar na internet, volta a ler Bíblia. Toda a escritura sagrada. Eu fico me perguntando que tem obreiro que pega o microfone e diz me pegaram de surpresa, deixa eu achar um negócio aqui. Jesus disse assim, Mateus capítulo 13 quem ouve a palavra e não entende, o maligno vem e arranca do céu. Olha o acesso que o diabo tem. O diabo tem acesso ao coração de quem não valoriza a palavra. Quando crente vem para a igreja e na hora da palavra quer dormir. Se tanto, irmão, se as pessoas bebessem água, como os crentes saem do culto para beber água na hora da palavra, ninguém tinha problema de rir. Lava a cara, toma Red Bull, mas presta atenção na palavra, pelo amor de Deus. É toda a palavra. E tem aqueles, tem aqueles do manto, do reteté, o fogo. Menina, mas o culto foi forte. Foi, minha filha, foi o culto. O culto foi uma maravilha. Foi. E a palavra? A palavra foi mistério. Ué, por que, que a palavra foi mistério? Porque não entendeu nada. De... E se tiver algum pregador me ouvindo, meu filho, você não é narrador de rodeio para ficar pregando. Irmão, se ninguém entende nada, você é responsável do diabo vir roubar a palavra do coração de alguém. Prega para o povo entender. Não, pastor, mas eu quero ser feliz com a mensagem. Eu quero virar tudo com a mensagem. Não adianta só virar tudo. Tu entendeu o que, irmão? Nada, eu só sei que eu pulei muito. Toda a minha lei. Primeira totalidade de Deus, tu e todo o povo. Segunda totalidade de Deus, todo lugar eu vou dar para vocês. Terceira totalidade de Deus, estou com você todos os dias. A quarta e a mais preciosa totalidade de Deus, guarda tudo que está escrito. Todos os livros, 
todos os livros. Tem que se ler. Tem que se estudar. Na ilha dos Cocombas, tem um seminário. E uma irmã estava participando desse seminário. Quem disse isso foi Hernandes Dias Lopes. Uma irmã estava participando desse seminário. E quando acabou o seminário, eram três dias de viagem. Para ela chegar em casa, a pé, com a sua tribo. Quando ela já tinha que... Não, perdão. Dois dias, três dias de seminário, dois dias de viagem. Quando ela já tinha caminhado um dia, retornando para casa. Ela ia lendo, ela ia meditando, ela ia lendo tudo que ela tinha notado. Mas de repente, enquanto todo mundo falava da mensagem, ela percebeu que teve uma parte do seminário que ela perdeu. Ela retornou. Um dia de viagem a pé, ela retornou. Ela procurou o seminário presbiteriano novamente, o pastor ainda estava lá. E ela disse, pastor, me ensina de novo dessa parte aqui para frente, porque eu perdi as anotações que eu fiz. O pastor disse, não, minha irmã, o que é que tu fez? Tu, tu voltou? Sim, pastor, voltei. Mas daqui a três meses vai ter outro seminário. A irmã poderia vir. A irmã voltou só por causa dessa parte que perdeu. Ela disse, sim, eu voltei. Porque a palavra de Deus é muito valiosa para se perder no meio da caminhada. Aleluia. John Bevere diz que tem locais na África e locais que o evangelho é proibido de se pregar, que ele vai com um avião pequeno, de pequeno porte, de pequeno porte, e ele vai começando a jogar, ele começou a evangelizar essas pessoas jogando cestas básicas. Com, com o tempo ele começou a jogar cestas básicas com Bíblia. E ele deu um voo rasante sobre uma tribo E ele começou a jogar cestas básicas com Bíblia dentro E ele disse que nas últimas vezes que ele começou a fazer isso Ele percebeu que as pessoas rasgavam as sacolas Jogavam arroz, feijão, comida para um lado, comida para o outro E agarrava a Bíblia do peito e saía correndo e deixava a comida para trás Ah meu Deus, nós temos acesso à palavra e não valorizamos Todos os dias da sua vida, Josué. Josué, medita nela, Josué, dia e noite. E eu encerro essa palavra que nos ensina sobre a totalidade de Deus no ministério desse homem. É que ele vai dizer, estou encerrando, ele vai dizer assim, passem pelo meio do arraial. Versículo 13, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor nos daria descanso. Escute o que eu vou dizer a essa igreja aqui. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho plena certeza. O livro leva o nome de Josué. O livro tem 24 capítulos com o nome Josué, mas o nome do mentor de Josué, é citado nesse livro 50 vezes. Um camarada que é leal a quem acreditou no ministério dele. Um camarada que é leal a quem investiu na chamada dele. Eu não sabia que haveria... É esse é o vídeo. Eu tenho esse vídeo. Um camarada... Assim como o pastor está alegre aqui, quando eu recebi esse vídeo eu chorei. Eu e minha esposa compartilhamos esse vídeo. Alegria das pessoas em receberem a Bíblia. Agora, Josué olha para o povo e diz assim, se lembrem de Moisés. Espera aí, espera aí, espera aí, Moisés morreu. Mas é Josué que está lá. E ele disse, se lembrem de Moisés. E ele cita o nome de Moisés. Ele fala do seu mentor. Ele fala de quem acreditou nele. Ele honra o nome de quem estendeu a mão sobre ele. Querida, querido, não guarde mágoa da sua liderança. Não fique falando mal de pastor por trás. Eu, Micaías, o Miquese, viemos comentando isso no carro hoje. Nossa geração sofre muito por desrespeito à autoridade de Deus. Está na vez de Josué, mas ele honra a sua liderança.
Ele honra o seu mentor. E, e na conclusão de cada capítulo, principalmente depois do capítulo 6, a Bíblia diz, e Josué fazia tudo conforme Moisés, servo do Senhor, lhe ordenara. Honre os homens de Deus e o Deus desses homens honrará você. Agora o que eu acho lindo é que ele fala de Moisés, ele fala de seu mentor, porque Moisés é o espelho de Josué. E você precisa ter mentores, você precisa ter um espelho. Nossa geração tem muitos espelhos quebrados. Mas o espelho que Josué escolhe, o espelho que Josué tem, é um servo de Deus. Porém, mesmo ele se espelhando em Moisés, ele não perde a sua identidade. Porque influência não é anular a identidade. É aprender a crescer com as características que Deus te deu. Então você vai perceber que Josué honra Moisés, mas ele também tem seu perfil de liderança. Moisés não anulou o desenvolvimento da chamada de Josué. Você vai perceber que Moisés é um legislador pacífico. Josué é general. Moisés é um camarada que lidera com o um cajado na mão. Josué lidera com a espada. E quando o príncipe do, dos exércitos do Senhor apareceu a ele, ele puxou a espada e foi para cima. Quem é tu? É contra nós ou a favor de nós? Moisés, quando o povo tinha fome, ele dizia, Deus, o povo está sedento. Deus disse, tá bom, eu vou mandar maná, vou mandar cordorrizes. Agora Josué... Olhou para o povo aqui no capítulo 1 e no capítulo 3, olhou para o povo e disse assim, ó, preparem comida, porque maná é só no deserto. Do lado de lá tem que plantar para colher, para comer. Moisés, o povo clama com sede. Ele vai orar e Deus diz, coloca madeiro na água aí, que a água fica boa para beber. Toca na rocha, fala com a rocha que sai água. Quando você chega no livro de Josué, Josué diz, e aí gente, bora cavar poço, tirar água. Para beber água. A liderança do camarada é diferenciada. Mas ele teve mentor. Ele teve espelho. Para concluir, Moisés dizia, gente, fica debaixo da nuvem. Sigam a nuvem. A nuvem levantou, vamos. A nuvem parou, parem. Josué disse, gente, olha para a arca e mantém distância. Chega perto, morre. Ele tem um perfil dele, ele tem a área que Deus usa ele, mas ele teve um mentor, ele teve um espelho, ele teve alguém que acreditasse no ministério dele. Acredite em alguém e valorize quem acreditou em você. Fica de pé comigo dando glória a Deus, fica. Alguém conseguiu entender essa palavra? Mais uma vez, alguém conseguiu entender essa palavra? Eu quero orar nesse momento, porque Deus fala ao meu coração. E vai abrir a porta da palavra para a vida de crente aqui. Deus vai dar luz na sua mente em direção à palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Ó oh, Cristo, eu te vejo nas Escrituras Sagradas. Aqui está o teu povo que te ouviu. Teu povo que acredita na totalidade da sua revelação, na totalidade do Senhor para nós. Pai, esse povo vai crescer e vai conquistar almas para o seu reino. Porque o Senhor decide por todo mundo e pregar o Evangelho.
Pai, quantas vidas estão esperando pela voz dEle, pela palavra dela, pelo testemunho dEle. Em nome de Jesus, essa é a noite, obreiro. Essa é a noite, missionária. Essa é a noite, pai, mãe, irmão, irmã, que Deus está te abrindo a porta da palavra. Receba a instrução de Deus. Tu serás uma mulher sábia, tu serás um homem sábio, tu serás um crente que vai dar trabalho para Satanás e vai trabalhar para Jesus. Pelo poder da palavra, ao abrires a tua boca... Ao teres lido e meditado nas escrituras, o poder de Deus te encherá de uma forma tão linda, que muitos serão influenciados pela sua palavra, em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que está afastado do evangelho. Mas nesta noite quer voltar para Jesus para exercer a chamada que Deus te deu. Você se afastou do Evangelho, mas hoje quer voltar para Jesus. Eu queria orar por você. Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão. Você se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Tem alguém, me dê um sinal com a sua mão. Você que nunca se entregou para Jesus, mas hoje você quer confessá-lo... Como teu único Senhor e Salvador. Tem alguém que queira isso para a sua vida hoje? Me dê um sinal com a sua mão. Temos alguém? Se não temos, igreja do Senhor. Que Jesus te abençoe. O Senhor vai cantar agora. Continua de pé, igreja, para a gente adorar Jesus. Eu já agradeço a sua oportunidade. Vamos adorar o Senhor com esse